بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ٹپس ویورز فیشن ٹپس میں میں آج آپ کے لیے بڑی ہی زبردست ایک ریمیڈی لے کے آئی ہوں آج میں آپ کے لیے چاول کا آٹا نہیں بلکہ چاول کا پاؤڈر بنانے جا رہی ہوں چاول کا آٹا چونکہ بہت ہی سخت ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اور ہم اکثر اس کو کسی نہ کسی ریمیڈی میں یوز کرتے ہیں تو لیکن یہ چاول کا آٹا اتنا سافٹ نہیں ہوتا تو میں آج آپ کے لیے چاول کا آٹا جو ہے وہ نہیں بنانے جا رہی بلکہ چاول کا پاؤڈر بنانے جا رہی ہوں سب سے پہلے میں آپ کے لیے چاول کا پاؤڈر تیار کروں گی پاؤڈر کو تیار کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کے ساتھ کریم کو کس طریقے سے بنانا ہے جو کہ آپ کی سکن کو ٹائٹ اور وائٹ کرے گی اور سب سے امپورٹنٹ اس کے بیچ میں ایک پیک ہے جو کہ آپ کی سکن کو ایک ہفتے میں بہت ہی گورا کرے گا اس سے یہ ہے کہ آپ کے جو ہاتھوں کے نکلز ہیں وہ بھی وائٹ ہو جائیں گے بہت زبردست پیک بننے والے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سکن وائٹننگ ٹائٹننگ فیس واش بھی بناؤں گی فیس واش کے ساتھ ساتھ میں ماسک بھی بناؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس پاؤڈر کے ساتھ زبردست چیزیں بنانی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے چاول لینے ہیں ایک کپ چاول لینے ہیں اور ان کو بگو لینا ہے ادھر میں نے ایک کپ چاول لیے ہیں ادھر کوانٹٹی کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آپ نے اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا پاؤڈر تیار کرنا ہے تو جتنے بھی چاول ہوئے تو اتنا ہمارا پاؤڈر ہی تیار ہوگا تو اس میں کوانٹٹی کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے میں نے ایک کپ چاول لیے تھے اور ان کو اچھے طریقے سے پانچ سے چھ پانی دھویا تھا دھونے کے بعد پھر میں نے ایک کپ پانی اس کے بیچ میں ڈال دیا تھا پانی میں نے اتنا ڈالنا ہے کہ جس میں ہمارے یہ چاول جو ہیں اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو بس اس کے بیچ میں بیگے ہونے چاہیے زیادہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کو میں نے اوور نائٹ کے لیے چھوڑا تھا اور ادھر تقریباً کم از کم دس سے پندرہ گھنٹے جو ہیں گزر چکے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ چاول جو ہیں اس کے بیچ میں بہت ہی زیادہ نرم ہونے چاہیے تاکہ جب ہم ان کو ان کو گرائنڈ کریں تو یہ بالکل یک جن ہو کے بہت ہی زیادہ باریک گرائنڈ ہو جائیں لیکن اگر تو سردیوں کا سیزن ہے تو آپ اس کو روم ٹیمپریچر میں رکھ کے تو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر گرمیوں کا سیزن ہے تو آپ نے اس کو بھگو کے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ جو چاول ہیں وہ خراب نہ ہو لیکن فریج میں رکھنے سے پہلے آپ ایک دو گھنٹہ اس کو باہر رکھیں تاکہ یہ چاول اس کے بیچ میں نرم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو اٹھا کے فریج میں رکھ دیں اور دس سے پندرہ گھنٹے گزر جائیں تو آپ نے پھر ان کو نکال لینا ہے اور مجھے بہت زیادہ یہ رنی فارم میں نہیں چاہیے مجھے تھوڑا سا یہ سخت فارم میں چاہیے تاکہ میں جب اس کو ڈرائی کروں تو یہ ہمارا اچھا سا پاؤڈر جو ہے تیار ہو جائے تو اب میں اس کو ایک بلینڈر میں ڈال دوں گی میں نے بلینڈر میں چاولوں کو ڈال لیا ہے تھوڑا بالکل تھوڑا سا پانی ہے اب میں اس کو آپ کو گرائنڈ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ویورز یہ اس طریقے کا ہمارا جو چاولوں کا پاؤڈر اس کو میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ وقفے وقفے سے گرائنڈ کرتی رہی ہوں اور یہ سارے کا سارا مٹیریل جو ہے وہ اچھے طریقے سے گرائنڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہے تو تھوڑا سا یہ رنی فارم میں لیکن آپ اس میں پانی اگر اور کم ڈالتے ہیں تو پھر بھی یہ چلے گا اب میں نے ان کو پلیٹس میں پھلا دینا ہے آپ نے کوئی بھی جو پلیٹس گھر میں رف ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو لینا کیونکہ ہم نے ان کو دھوپ میں رکھنا ہوتا ہے تو دھوپ میں پلیٹیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ میں نے پلیٹس جو ہے نا رف ٹائپ لے لینی ہے اور ان کو پتلی سی لیئر میں آپ نے بہت زیادہ تھک لیئر میں نہیں رکھنا آپ نے اس کو پتلی سی لیئر میں رکھنا ہے یہ تمہاری تقریباً اتنی سی اتنی سی یہ لیئر ہے اور یہ ہماری اس, اسی طرح ہم نے اس کو سیدھا سا رکھ دینا ہے تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے اور ادھر میں پلیٹس جو ہے وہ بناتی جاؤں گی اور آپ اگر ان کو بلور والے ہیٹر کے آگے دن کے ٹائم آپ دھوپ میں رکھیں اور رات کے ٹائم اس کو تھوڑی دیر کے لیے بلور والے ہیٹر کے آگے رکھیں تو یہ بہت ہی جلدی ہماری یہ چیز مٹیریل ہے ڈرائی ہو جائے گا اگر یہ زیادہ تھک لیئر میں بنتا ہے تو یہ تو ڈرائی ہونا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ نے اس کو اس کی کوانٹٹی کم کم ڈالنی ہے تاکہ یہ جلدی سے ڈرائی ہو جائے اب میں اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑوں گی اب ویورز دیکھیں ادھر میں نے ایک دن میں سارے پاؤڈر کو ڈرائی کر لیا ہے ہمارا جو پاؤڈر ہے چاولوں کا پاؤڈر ڈرائی ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت ڈرائی ہوا ہے اور میں نے اس کو صبح کے ٹائم دھوپ میں رکھا تھا تو یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا ہی زبردست پاؤڈر جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں ان کو اتار لوں گی اس طریقے سے بہت ہی زبردست یہ ریمیڈی ہے آپ چاولوں کے آٹے کی بجائے چاول کا پاؤڈر یوز کیا کریں اور
उसको इसके बीच में ही ड्राई करना है कोई भी इसका पानी वेस्ट नहीं करना क्योंकि जितनी भी इसके विटामिन मिनरल्स हैं वो सारे पानी के बीच में ही होंगे पानी आपने पहले थोड़ा सा डालना है उसके बीच में ही आपने इसको सबको कर लेना है देखिए व्यूवर्स सारे का सारा पाउडर जो है मैंने एक बॉल में डाल लिया है अब मैं इसको ग्राइंड ग्राइंडर के जरिए अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूंगी ताकि हमारा ये बहुत ही फाइन सा पाउडर जो है रेडी हो जाए अब मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ देखें व्यूवर्स कितना ही जबरदस्त हमारा चावलों का पाउडर जो है रेडी हो चुका है बहुत ही ज्यादा ये सॉफ्ट है तो आपने भी इस तरीके से बनाना है मैं बहुत चावल का आटा है और देखिए चावल के आटा आटा है और उसके और चावल के पाउडर के क्या 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 फर्क है इसमें अब मैं आपको बताती हूँ कि चावल का पाउडर और ये देखे ये चावल का पाउडर है ये नीचे नहीं जाएगा ये देखे कितना ही ज्यादा नरम और मुलायम और ये देखे कितना सॉफ्ट है तो हमने ये चावल का पाउडर बना लिया है अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसका इस्तेमाल किस किस तरीके से करना है ये अक्सर कमेंट्स में भी यही बोला जाता था कि जो आउट ऑफ कंट्रीज से मेरी सब्सक्राइबर्स हैं प्यारी प्यारी बहनें हैं वो यही बोलती थी कि हम जब चावल का आटा यूज करते हैं तो हमें एलर्जी हो जाती है तो इस तरीके से मेरे मैंने ये सोचा कि क्यों ना उनको चावल का पाउडर जो है वो बनाना बता दूं ताकि उनके लिए बहुत इजी हो जाए एक तो ये वॉश हो जाएगा और दूसरा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा और इस आपको यूज करने में भी इसका मजा आएगा पहले मैं चावल की क्रीम तैयार कर लेती हूँ चावल की क्रीम तैयार करने के लिए मुझे वन टीस्पून एलोवेरा जेल चाहिए और इसके बीच में वन टीस्पून मैंने चावल का पाउडर डालना है और फिर इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है उतनी देर तक मिक्स करते जाना है जब तक ये सारा पाउडर जो है अच्छे तरीके से एलोवेरा जेल में मिक्स ना हो जाए कभी भी इतना इतनी अच्छी क्रीम जो है आपकी चावल के आटे के साथ नहीं बनेगी कि क्रीम की जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए इसको एक हाली कंटेनर में डालूंगी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी मार्केट वाली जो क्रीम है वो है आपने थोड़ी बनानी है थोड़ी बना के यूज कर लें फिर और बना लें देखें भी बस ये हमारी चावल की क्रीम लगाने का तरीका क्या है आपने इसको इस तरीके से अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है जब ये ड्राई हो जाए थोड़ी देर बाद आपने अपने हाथों को या मुंह को नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है क्योंकि ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगी और व्हाइट भी करेगी बहुत ही खूबसूरत ये आपकी स्किन के ऊपर इसका ग्लो आएगा लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो आप इसके बीच में आलमा डाल के कुछ ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं तो आप इसके बीच में थोड़ी सी ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं ताकि आपकी जो स्किन है वो ड्राई फील ना हो और अगर आप इसको धोने के बाद कुछ ड्राइनेस फील होती है तो आप बाद में भी इसको आलमा डाइल को लगा सकते हैं तो ये देखें व्यूवर्स कितनी ही जबरदस्त हमारी जो क्रीम है वो तैयार हुई है तो चलते हैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ तो नेक्स्ट रेमेडी में सबसे पहले मुझे चावल का पाउडर चाहिए और मुझे दूध चाहिए विवर ये रेमेडी इतनी जबरदस्त है कि जब आप इसको यूज करेंगे तो शर्तिया आपकी जो स्किन है गोरी होगी वन टीस्पून लेवल करके आपने चावलों का पाउडर एक बॉल में डाल लेना है ये अपने पैक जो है डेली यूज करना है और उसके बीच में इतना दूध डालना है जिसमें हमारी सिर्फ ये हमारी एक पेस्ट सी तैयार हो जाए क्योंकि हमने इसको पेस्ट फॉर्म में रखना है देखिये विवर्स कितनी ही जबरदस्त जो पेस्ट है वो बन चुकी है चूंकि चावल जो है वो थोड़े से ड्राई होते हैं तो हम इसके बीच में थोड़ा सा ग्लिसरीन को डाल लेंगे या फिर एलोवेरा जेल को डाल सकते हैं और इसमें थोड़ी सी हमने एलोवेरा जेल को डाल लेना है हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल को डाल लें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ये हमारी क्रीम थी और ये हमारा व्हाइटिंग पैक देखे व्यूवर्स कितना ही जबरदस्त पैक भी जो है रेडी हुआ है अभी मैं बाद में आपको बताऊंगी आपने इसको किस तरीके से यूज करना है 
नेक्स्ट में मैं बनाने जा रही हूँ फेस वॉश फेस वॉश बनाने के लिए मुझे या तो सिंपल फिल्टर्ड वाटर चाहिए या फिर आप रोज वाटर ले लें इधर मैं रोज वाटर ले रही हूँ एक कप रोज वाटर को एक बॉटल में डाल लेना है थ्री टेबल स्पून लेवल करके मैं राइस का पाउडर जो है वो डाल लेना है और इसके बीच में मैंने सोप को ग्रेट किया है ये सोप पहले भी मैंने किसी रेमेडी में डाला था तो और उसको उसको ग्रेट करके रखा हुआ है ये सोप को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है आपने इसको डालना है इसको भी थ्री टी स्पून इसके बीच में भर के डाल लें क्योंकि ये फेस वॉश थोड़ा सा ड्राई होगा चावलों का बना हुआ है तो इसके बीच में मैं वन टी स्पून ग्लीसरीन भी डालूंगी एक कप रोज वाटर में थ्री टी स्पून लेवल करके राइस पाउडर और उसके बाद थ्री टी स्पून जो सोप को ग्रेट किया होगा वो डालना है और वन टी स्पून ग्लीसरीन को ऐड कर लेना है बॉटल को बंद करके अच्छे तरीके से शेक कर लें अपने फेस वॉश को बनाने के बाद उसी टाइम यूज नहीं करना तकरीबन तीन से चार घंटे बाद आपने इसको यूज करना है तो इधर मैंने पहले से भी पहले से ही फेस वॉश को बना के रखा हुआ है और इधर तीन से चार घंटे गुजर चुके हैं और जो जितना भी मटेरियल है सारा इसके बीच में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है ये देखिए इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा और रनिंग रखना चाहते हैं तो आप इसके बीच में रोज वाटर को और भी डाल सकते हैं वाइटनिंग फेस वॉश जो है वो रेडी हो चुका है अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आपने इसको किस किस तरीके से यूज करना है इसके अलावा जो भी आपने पैक वगैरह बनाने हैं जो कि चावलों से बनते हैं आपने चावल चावल का आटा नहीं बल्कि चावल का पाउडर लेके उसी से ही बनाने हैं तो लगाने का तरीका क्या है कि आपने ये जो क्रीम है और अपने स्किन के ऊपर इसको लगा के अब्सार्व कर लें बहुत ही जबरदस्त आपकी स्किन के ऊपर शाइन भी आएगी और साथ में स्किन जो है आपकी स्किन फेयर भी होगी तो जब ये ड्राई हो जाए तो तीन से चार घंटे बाद आप अपनी स्किन को वॉश कर सकते हैं इसको जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट सा फील होगा लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये चावल का पाउडर है तो जो पाउडर है जब ड्राई हो जाता है तो वो फिर ऊपर व्हाइट व्हाइट सा आ जाता है तो आपने तीन दो से तीन घंटे बाद या तीन से चार घंटे बाद आपने अपनी स्किन को वॉश कर लेना है दूसरा ये पैक है और पैक को आपने इस तरीके से लगाना है अपने हाथों के ऊपर मुंह के ऊपर गर्दन के ऊपर इस तरीके से इतना आपकी स्किन के ऊपर इसका असर आएगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि बहुत ही जबरदस्त ये पैक है ये तो तकरीबन सात दिनों में ही आपके स्किन को इतना गोरा कर देगा कि आपकी सोच है क्योंकि काफी बड़े बड़े ब्रांड ब्रांड्स जो हैं वो स्किन को गोरा करने के लिए चावल का पौड़, चावल के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं आपने इसको लगा के हल्के हल्के हाथों से पहले हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है फिर आपने इसको छोड़ देना है और ड्राई होने के लिए छोड़ना है जिस इस तरीके से अब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ जो फेस वॉश है इसके साथ मैं वॉश करूंगी तो ये ड्राई होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इधर मेरा हाथ जो है ड्राई हो चुका है अब मैं इसको नॉर्मल पानी के साथ धो लूंगी लेकिन ये फेस वॉश आप दिन में जब भी अपना हाथ या मुंह धोएं तो इसको यूज कर सकते हैं लेकिन इधर मैं दिखाने के लिए कि कितना जबरदस्त इसका असर है मैं इसी को ही अपने हाथों के ऊपर लगा के आपको दिखा देती हूँ कि ये फेस वॉश को आपने किस तरीके से यूज करना है व्यूवर जी इतनी जबरदस्त रेमेडी है कि आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ये जो दूध में डाल के आपने इसको डेली पैक की तरह लगाना है एक हफ्ते में ही आपकी जो रंगत है गोरी गोरी निकरी निकरी और बेदाग हो जाएगी आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कितना ही जबरदस्त जो असर है आपकी स्किन के ऊपर आया है देखे भी वर्ष इसके ऊपर मैंने जो चावलों का फेस पैक था दूध में मिक्स करके लगाया था मेरी हाथ कितने ही ज्यादा नरम और मुलायम और साथ में घोरे लग रहे हैं तो आपने जब इसको एक वीक के लिए यूज करना है तो आपकी जो स्किन है परमानेंटली घोरी हो जाएगी क्रीम को भी आपने डेली यूज करना है और ये पैक तो आपने डेली यूज करना है इसको छोड़ना नहीं पैक और ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं पैक और ये फेस वॉश है ये दोनों आपने यूज करना है क्रीम व्यूवर्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज